நம்ம ஒரு கைமணம் சேனலில் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற ரெசிபி சிக்கன் கிரேவி அதுவும் ஸ்பைஸியாக ஒரு சிக்கன் கிரேவி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ரொம்ப ஈஸியாகவும் செஞ்சிடலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வந்துருக்கு நம்மளோட சிக்கன் கிரேவி இந்த சிக்கன் கிரேவி சப்பாத்தி ரைஸ் பூரி இட்லி தோசா எல்லாத்துக்குமே சூப்பரான காம்பினேஷனாக இருக்கும் வாங்க அந்த சிக்கன் கிரேவி சூப்பராக எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு நம்ம ரெண்டையும் செலவு கிஞ்சி ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு ஒரு பன்னெண்டு பூண்டு இதெல்லாமே நம்ம எண்ணெயில் வறுத்து நல்லா மைய அரைச்சிக்கலாம் இப்போ கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்து இதெல்லாமே ஒன்றா போட்டு நம்ம வறுத்துக்கலாம் அது வந்து கருகிறாமல் நல்லா வறுத்துருங்க இப்போ வறுத்த போடு எல்லாமே நம்ம ஒரு தட்டில் வச்சு ஆற வச்சக்கப்புறமா நம்ம மிக்சியில் நல்லா மைய அரைச்சிக்கலாம் இப்போ ஒரு பேனில் ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்சக்கப்புறமா நம்ம சோம்பு ஆட் பண்ணிடலாம் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு இருபது சின்ன வெங்காயம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் சேர்த்து அதை நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க ஒரு ரெண்டு பிரிஞ்சியில் ஒரு இன்ச் பட்டை மூணு ஏலக்காய் நாலு கிராம்பு சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போது வெங்காயம் இதெல்லாம் நல்லா வதங்கினக்கப்புறமா நம்ம நம்ம ரெண்டு தக்காளி சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் நம்ம வந்து இன்றைக்கி ஒரு அரை கிலோ அளவுக்கு தான் சிக்கன் எடுத்திருக்கோம் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அந்த மசாலா பொருள் எல்லாமே போட்டிருக்கோம் நீங்களும் அதுக்கேற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்து இதை வந்து நல்லா கிளறி விட்டுருங்க நல்லா வதக்கிடுங்க எல்லாத்தையுமே இப்போ நம்ம கழி வச்சு இந்த சிக்கன் நம்ம அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அரை கிலோ அளவுக்கு சிக்கன் இருக்குது இப்போ இந்த மசாலா எல்லாமே சிக்கனில் போடுற மாதிரி நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க நல்லா வதக்கினக்கப்புறமா நம்மளுக்கு சிக்கன்லேருந்து தண்ணி வந்திருக்கு அந்த தண்ணி தான் நம்ம தண்ணி எதுவும் சேர்க்கலை இப்போ இதை வந்து ஒரு மூணு நிமிஷம் போல் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நல்லா கொதிக்குது சிக்கன் வந்து கொஞ்சமாக வெந்திருக்கும் இப்போ இது நல்லா வதக்கிடுங்க இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்தோம்ல அந்த மசாலா நம்ம அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு சீரகம் மிளகெல்லாம் அரைச்சோம்ல வதக்கி அதை தான் நம்ம அதில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இது எல்லாமே நல்லா கிளறி விட்டுருங்க இப்போ நம்ம அரைச்சி சேர்த்துருக்கோம்ல அந்த மசாலாவோட பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் இது நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா கிளறி விட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க பாருங்க நம்ம ஊற்றின எண்ணெய்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்திருக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க எல்லாத்தையுமே இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம மிளகா பொடி சேர்த்துக்கலாம் நம்ம வந்து வீட்டில் அரைச்ச மிளகா பொடி ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் கரெக்டாக இருக்கும் அரை கிலோ சிக்கனுக்கு இப்போ இது எல்லாமே நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க இப்போது இது எல்லாமே நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு நம்ம அதில் வந்து ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம் இப்போ நல்லா கிளறிடுங்க கிளறிட்டு நம்ம மூடி போட்டு நல்லா இதை கொதிக்க வச்சுக்கலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க ஏன்னா அடி பிடிச்சிடுன்றதுக்காக மீடியம் ஃப்ளேமில் கூட வச்சுக்கோங்க இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு பாருங்க நம்ம ஊற்று நல்லா பிரிஞ்சு நல்லா சூப்பராக வந்திருக்கு இப்போ சூப்பராக சிக்கன் கிரேவி நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் அதை கிளறி காட்டுறேன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் இப்போது ஸ்பைஸியான சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு லாஸ்ட்டாக நீங்கள் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டு இறக்கிக்கோங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிங்கன்னா எங்கள் சேனல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்